Jiunge sasa na Adela Kavisha simulizi kupitia nambari 0686 58 Karibu sasa na uwe mmoja kati ya wanachama wa Adela Kavisha simulizi. Leo uh, nitakupa story moja ya kaka anaitwa Robert. Kijana huyu ni kijana ambaye alikuwa anajishughulisha kazi zake za kawaida tu, mfanya biashara ni sema. Sasa katika biashara zake siku zote alikuwa ni mpambanaji wa kusema kwa kesho kesho kutwa ana malengo makubwa hata atakapokuja kuwa na familia basi awe amejipanga vizuri kabisa yani yuko vizuri kimaisha malengo yake yalikuwa mazuri na siku zote kama ambavyo tunaambiwa kwamba ukiwa na malengo basi pambana usiseme tu kama mimi nataka kufanikiwa au nataka kuja kuwa na maisha mazuri lakini hauna juhudi zozote ambazo unazifanya iwe ni kazi ama unaifanya ama kufikiria vitu ambavyo unaweza kuvifanya vitakavyokufikisha katika malengo yako ndivyo ilivyokuwa katika upande wake Robert alikuwa ni kijana mpambanaji mwenye nia madhubuti kabisa za kutaka kufanikiwa kwa hiyo alipambana sana na akafanikiwa katika maisha ilifika wakati akaona kabisa kwamba mambo yamekaa vizuri kwa kipindi hicho akafikiria kwamba sasa huu ni muda mwafaka Niyoe, niwe na mke wangu Mwenyezi Mungu akitujalia tupate watoto na maisha yaendelee. Wazazi wake pia walimsapoti sana. Ambia ni kweli kijana wetu huu ni wakati mzuri wa wewe sasa kuoa. Kwa walikuwa wako watatu pamoja na mdogo wake wa kike na kaka yake alikuwa anaishi Uingereza. Yaani alikuwa nje ya nchi ya Tanzania. Alikuwa anaishi Uingereza maisha yake kwa muda mrefu sana alikuwa huko Uingereza. Na unajua tena mtu akiishi nje ya nchi kuja Tanzania ni mara moja moja. Mwenyezi Mungu alimjalia akakutana na dada mmoja. Dada huyo anaitwa Ana. Alimpenda kutokana na tabia zake. Sababu Ana ni alikuwa ni mwanamke ambaye naye anajituma sana. Alikuwa mfanyabiashara pia akampenda sana akaona huyu ni mwanamke ambaye ananifaa kwa sababu alionyesha kwamba anaweza na yeye kujishughulisha kwa hiyo akawa ni mtu fulani ambaye anapenda kujitegemea na yeye kuliko kumtegemea mwanaume zaidi ilipita kama mwaka mmoja tu akaona sasa hapa ni wakati mwafaka wa kufunga ndoa kwa upande wake ana hakuwa na kipingamizi akamwambia sawa mimi nakupenda nafikiri pia ni kitu kizuri kwa maamuzi ambayo umeamua na mshukuru Mungu kwa sababu unaweza ukawa na mtu katika mahusiano kwa muda mrefu tu zaidi ya mwaka hata miaka na miaka lakini hata siku moja sitamke neno kwamba nataka tufunge pingo za maisha tuwe mke na mume kwa hiyo ana alifurahi sana. Kaona kwamba jamani huyu ni mwanaume sahihi katika maisha yangu. Pilika pilika za ndoa zikaanza. Wake katika pilika za kufunga ndoa akampigia simu pia kaka yake yule ambaye yuko nje ya nchi akamwambia kaka, mimi naoa. Ungerudi kidogo ukashuhudia pia harusi yangu. Akamwambia ah, mdogo wangu, nikipata nafasi nitakuja lakini kama itashindikana nyie endeleeni tu ikawa hamna namna kwamba hata kama akifika asipofika maisha yataendelea sasa kumbe yule kaka yake alimwambia tu hivyo lakini alikuwa anafanya kama surprise lazima angefika katika harusi ya mdogo wake unaona kaka yake na Robert alikuwa anaitwa James sasa siku hiyo ilikuwa ni siku sasa yenyewe ambayo ilikuwa ni send off baada ile send off kuisha wenyewe walikuwa wameweka kama wiki mbili hivi ndio harusi ifuatie moja kati ya marafiki zake na James walikuja wakamwambia Robert mbona brother yako yupo na amefikia hoteli ah Robert akashangaa kaambia hapana mtakuwa mmemfananisha kaka yangu hawezi kufika hapa 
Tanzania alafu akaenda kufikia hoteli wakati nyumbani pale tuna nyumba kubwa tu ambapo anaweza kufika. Na wazazi wapo inakuwaje ndio kufikia hoteli au ana mambo yake au kuna mtu amekuja naye. Unaona? Yule rafiki akamwambia, "Mm, ina maana kule wewe haujui kama kaka yako amekuja." Akawa mimi sijui na nilimshirikisha kuhusiana na harusi yangu. Sasa yawezekana labda amekuja kama surprise, amekuja aje, yani sijaelewa elewa lakini ilimshangaza sana Robert kwamba brother amekuja. Alafu kafikia hoteli na kuaje kati nyumbani hapa nyumba ni kubwa tu. Basi akaona isiyo tabu. Hemu nielekezeni hoteli ambayo mmemuona. Moja kwa moja wakamuelekeza akaenda hadi pale kwenye ile hoteli na kweli akamkuta kaka yake yupo. Kambe vipi brother imekuaje? Akamwambia mdogo wangu nina mawazo sana. Nina mawazo kweli kweli. Nimekuja hapa Tanzania kuna kitu ambacho hakijanifurahisha. Kiasi kama nimeona hata nifikie hoteli kwanza nipumzike alafu ndo nitakuja nyumbani. Lazima ningefika nyumbani na hata kwenye harusi yako ningehudhuria. Akamwambia kwani kuna nini kaka yangu akamwambia ah. Unajua tena ndugu wangu mimi kuna mwanamke nilikuwa nampenda sana. Ni mwanamke ambaye nilifikiria mambo mengi sana juu yake. Nimemfanyia vitu vingi sana. Nimeisaidia sana familia yake. Saidia na yeye mwenyewe pia aweze kufanya biashara na kufanikiwa katika maisha. Lakini maumivu ambayo amenipatia katika moyo wangu ndio yananifanya nakuwa kama nimechanganyikiwa. Wakati wewe unanipa taarifa ya harusi yako mimi nilikuwa katika maumivu mazito sana ya mahusiano. Mwanamke huyo nilikuwa nampenda na ndoto yangu ilikuwa ni kumchukua kutoka Tanzania nikaishi naye Uingereza. Lakini sasa amenimuuliza sana moyo wangu usinione hivi mdogo wangu nipo katika wakati mgumu sana. Nimefika hapo hoteli nipumzike kidogo ili hata nikija nyumbani akili yangu iwe imetulia sitaki baba na mama wanione nikiwa katika hali hii naumia sana ni mwanamke ambaye sikuwahi kufikiria kama angeniumiza moyo wangu hebu fikiria tulikuwa na malengo mengi yule mwanamke wakati anasoma chuo nililipa ada ya chuo alipomaliza chuo alihangaika sana kutafuta kazi nikamwambia isiwe tabu Fikiria unataka kufanya biashara gani? Mimi nitakusaidia. Je, nini kitaendelea? Usikose sehemu ya pili ya simulizi hii ya moyo umepata ganzi. Moja kwa moja kwa wale wadau ambao wanataka kuipata simulizi ya tetemeko la ndoa, basi usisite kunifuata kupitia nambari 0686585918. Simulizi ya tetemeko la ndoa ndio simulizi ambayo kwa hivi sasa na user katika zile simulizi ambazo nimesema kwamba baadhi yake nitakuwa naziuza lakini kwa simulizi hii ya moyo umepata ganzi utaweza kuipata hapa yote na hii tu ni sehemu ya kwanza sehemu ya pili itafuatia na mpaka hapo mwisho wake kwa hiyo endelea kuwa nami na subscribe kupitia YouTube channel yangu Adela Kavishe tuendelee kuwa pamoja na wapenda sana